गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत लोकसत्ता संपादकीय विश्लेषणासहित सत्तावीस मे दोन हजार वीस या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आज आपण दोन महत्वपूर्ण लेख पाहणार आहोत त्यापैकी पहिला म्हणजे डॉक्टरांचे आरोग्य व दुसरा म्हणजे शूद्रातील शूद्रामधील नवशिक्षितांचा उदय या याच्याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत यामध्ये जर आपल्याला काही शंका वगैरे असेल तर ते तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये कळू शकता व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका डॉक्टरांचे आरोग्य हा जो लेख आहे अत्यंत महत्वपूर्ण आणि आपल्या मनाला बिंबवणारा व मनाला भावणारा लेख आहे नियोजन करणारे अधिकार असणारे आणि तो गाजवणारे यांची कार्यक्षमता वाढीव वैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध करताना दिसून यायला हवी विद्यार्थी मित्रांनो आपण एक जर शासकीय आकडेवारी जर पाहिली तर जे सरकारी दवाखाने किंवा नगरपालिका किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र जे आहेत यांची जर संख्या आणि आपली लोकसंख्या यांची जर तुलना करून पाहिली तर जे डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचारी जे आहेत त्यांचे प्रमाण खूप कमी आहे दोन ते तीन टक्के एवढे म्हणले तरी चालेल कारण की समजा एक जर दवाखाना हजार खाटांचा म्हणजे असेल सरकारी दवाखाना हजार खाटांचा जर असेल तर तिथे एम बी बी एस डॉक्टर किती पाहिजेत आणि आरोग्य कर्मचारी किती पाहिजेत याची खूप कमतरता असल्यामुळे जे डॉक्टरांचे आरोग्य जे आहे ते धोक्यात असल्याचे दिसून येत आहे देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान पाच टक्के खर्च वैद्यकीय कारणासाठी करा हा आग्रह आधी केला ऐकला गेला नाही डॉक्टरांचे लोकसंख्येशी प्रमाणही कमीच तरीही संकट काळ डॉक्टरांनी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड कार्यक्षमतेने काम केलेले आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो खाजगी दवाखाने जे आहेत तर येथील सुद्धा डॉक्टरांनी सरकारी दवाखान्यामध्ये विना कोणता मोबदला घेण्या घेता काम करण्याची बऱ्याच ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे परंतु त्यांना आरोग्य किट अशा विविध किट उपलब्ध न झाल्यामुळे त्यांना स्वत आरोग्य त्यांचे धोक्यात घालून खूप म्हणजे त्यांना त्रास झालेला आहे करोनाकालीन संकट अधिकाधिक गैर्य होत असताना परिस्थिती सामोरे जाण्याचा मार्ग म्हणून देशभर रुग्णालये उभी करण्याचा वा त्यांची क्षमता वाढविण्याचा सपाटा सर्व सरकार सरकारने लावलेला असला तरीही त्यात एक मूलभूत प्रश्न दिसतो या सगळ्यांसाठी डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग कोठून आणणार तसेच जे काही डॉक्टर आणि परिचारिका आहेत त्या परिस्थितीत जीवाची बाजी लावून आपले कर्तव्य बजावत आहेत त्यांच्या आरोग्याचे काय केंद्रातील आणि विविध राज्यातील सरकारांनी एकूणच आरोग्य व्यवस्थेला गेल्या सात दशकात आडगळीच्या खोलीत कसे ढकलून दिले होते याची लक्तरे देशात करोनाच्या विषाणूने प्रवेश केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर बाहेर येताना दिसले आहे पण तरीही गेले दोन महिने या देशातील डॉक्टर्स देशातील रुग्णसेवा अबाधित राखत आहेत ही बाब त्या पेशाचा अभिमान वाढवणारीच आहे पण म्हणून त्यांची दमछाक होत नसेल असे मान्य सत्यपाल ठरेल अशा वेळी दिवसेंदिवस करोनाबाधितांच्या संख्येत होणारी वाढ जी आहे हा देशासमोरचा यक्ष प्रश्न असला तरीही त्याहूनही मोठे संकट वाढत्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय व्यवस्था अतिशय अल्प दरा अल्प काळात कशी उभी करायची आहे हा प्रश्न सुद्धा उपस्थित होतो एक वेळ अशी व्यवस्थाही उभी होऊ शकेल परंतु तेथे काम करण्यासाठी आवश्यक असणारे डॉक्टर आणि परिचारिकांचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ एवढ्या कमी काळात उभे करणे केवळ अशक्य ठरत आहे अशा परिस्थितीत उपलब्ध मनुष्यबळावर येणारा ताण अधिक मोठा असणे स्वाभाविक आहे करोनाचे रुग्ण वाढू लागल्यावर अलगीकरण कक्ष उभारणीला वेग आला अनेक ठिकाणी मोकळ्या जागांवर स्टेडियम मध्ये असे शेकडे खाट खाटांचे अलगीकरण कक्ष उभारण्यात आले उद्या रुग्णसंख्येत वेगाने वाढली तर त्यासाठी तयारी करणे आवश्यक असल्याने ही व्यवस्था सुद्धा आवश्यकच आहे मात्र उपलब्ध रुग्णालयांमध्ये खाटांची संख्या वाढविणे नव्याने रुग्णालयांची उभारणी करणे अशा व्यवस्थापकीय विकासाला प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा जो आधार लागतो तो कसा उभा करायचा या प्रश्नाची सोडवणूक करणे गुंतागुंतीचे ठरू लागले आहे वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या प्रत्येकास कायद्यान्वये काम करण्याची सक्ती करता येत हे खरे असले तरीही अशी सक्ती करताना संबंधिताच्या आरोग्याची आवश्यकता ती काळजी घेणे ही तेवढेच महत्वाचे आणि आवश्यक असते पण आपण त्यासाठी आवश्यक निधी कधीच दिला नाही देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान पाच खर्च वैद्यकीय कारणासाठी करणे आवश्यक आहे असा आग्रह धरूनही ते आजवर कधीच साध्य होऊ शकले नाही आजही एकूण उत्पन्नाच्या जेम तेम एक टक्काच खर्च वैद्यकीय सेवांसाठी होतो वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविणे नव्याने रुग्णालय उभारणे तेथे अत्याधुनिक साधने उपलब्ध करणे अशा साऱ्या गोष्टी 
याच निधीत भागवायच्या असल्याने त्यावर कमालीची मर्यादा येते करोना विषाणू देशात आल्यावर सुरुवातीच्या काळात तर स्वयंरक्षक साधने उपलब्धच नसल्याने अनेक डॉक्टरांना रेनकोट घालून काम करत होते नंतरच्या काळात अशी जी साधने उपलब्ध झाली ती पुरेशी संरक्षण नसल्याने लक्षात आले स्वयंरक्षक साधने वापरणे हे अत्यावश्यक असले तरीही ते परिधान करणे आणि त्यानंतर ते काढणे हा एक प्रचंड क्लेशदायक प्रसंग असतो एकदा ते परिधान केले की संपूर्ण शरीरावर एक प्रकारचे आवरण तयार होते त्यामुळे त्यातून बाहेर येईपर्यंत पुन्हा थेंबही मिळत नाही एवढेच काय तर स्वच्छतागृहातही जाताही नाही अनेक तास असे संरक्ष स्वयंसंरक्षक साधन वापरणे हे कितीही सुरक्षित असले तरीही त्यांचे म्हणून काही विशिष्ट त्रासदायक असतातच परंतु ते स्वीकारणे हा वैद्यक धर्म डॉक्टरांनी पाळला जे डॉक्टर करोना रुग्णांवर थेट उपचार करत होते त्यांना घरी जाण्यास परवानगी नव्हती परंतु सात दिवस काम केल्यानंतर सात दिवसांचे अलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले होते रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यावर जो व्यवस्थापकीय बदल झाला त्यामुळे पाच दिवस करोना ड्युटी केल्यानंतर दोन दिवसाचे अलगीकरण करून पुन्हा कामावर हजर राहायचे फत्वे जारी करण्यात आले एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो अशाही परिस्थितीत काम करत राहिल्याने राज्यातील सुमारे साडेचारशे डॉक्टर परिचारिका व रुग्णालयात अन्य प्रकारची कामे करणाऱ्यांनाही करोनाची लागण झाली आहे सरकारी सेवेतील डॉक्टरांची संख्या अपुरी पडू लागल्यावर खाजगी डॉक्टरांना करोनावरील उपचार यंत्रणेत येणे सक्तीचे करण्यात आले त्यांना त्यांची खाजगी रुग्णालय आणि दवाखाने उघडणे सुद्धा सक्तीचे करण्यात आले विद्यार्थी मित्रांनो मात्र त्यांच्या मार्फत स्वयंरक्षक साधने पोहोचलीच नाहीत आजही केवळ मुखपट्टी लावून आणि ग्लोव्ज हँड ग्लोव्ज घालून अनेक डॉक्टर काम करत आहेत हेही डॉक्टर संख्येने कमी पडत आहेत असे लक्षात आल्यावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची मूळ पदवी धारण केलेल्या नवशिक्यांना करोना उपचारात जोडण्यात आले आहे पदवी मिळाल्यानंतर काही काळ प्रत्यक्ष काम करण्याची सरकारी सक्ती अभ्यासक्रमातच असते हे खरे परंतु फारसा अनुभव गाठीशी नसतानाही त्यांना हे काम करणे आता भाग पडू लागले आहे अशा निवासी डॉक्टरांना गेले दोन महिन्यात त्यांचे वेतनही मिळाले नाही परंतु काम नाकारणे परवडणारे नसल्याने त्यांना करणे ते भागच आहे गेल्या दोन महिन्यात डॉक्टरांनी असलेले पत्नी पती पत्नी धर्म गर्भ गारभार असलेल्या महिला डॉक्टरांना म्हणजे गर्भवती असलेल्या महिला डॉक्टरांना करोना रुग्णांवरील उपचारात संपूर्णपणे काम करताना असले तरीही ती संख्या सुद्धा आता अपुरी पडू लागल्याची शक्यता आहे याचे खरे कारण दर एक लाख लोकांमागे शंभर डॉक्टर असायला हवे असे जागतिक मापन सांगते पण भारत या अपेक्षित लक्षापासून कित्येक कोस दूर आहे या लक्षपूर्तीसाठी डॉक्टर वाढवायचे असते ठरवले तरीही त्यासाठी काही काळ लागेल शिवाय त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही करावी लागेल ते लगेच होणारे नाही अशा वेळी परिस्थितीस तोंड देत महाराष्ट्रातील अनेक खाजगी डॉक्टर आपल्या सेवा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुढे आले आहेत अनेकांनी आपले दवाखानेही सुरू केले पण आता तेही अपुरे पडू लागल्याचे दिसत आहे याच याच असे नव्हे पण नियोजनाची वनवा हे दुखणे आजचे नाही डॉक्टर अथवा वैद्यकीय कर्मचारी करोनाबाधित आणि नव्या वैद्यकीय सुविधांसाठी मनुष्यबळांची टंचाई हा प्रश्न देखील आजच नाही त्यामागची कारणे जुनीच आहेत मात्र संकटाच्या काळात अधिक कार्यक्षम दिसणे आवश्यक असते ती डॉक्टरांनी करोना काळात पुरेपूर दाखविली आता नियोजन करणारे अधिकार असणारे आणि तो गाजविणारे त्यांची कार्यक्षमता वाढीव वैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध करताना दिसून यायला हवी चोवीस तास सतत कार्यक्षमतेने काम करणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्रातील अशा लाखोंचे खरे तर आभारच मानायला हवेत रस्त्या उन्हात उभे राहणाऱ्या पोलिसांची जी गत झाली तीच गत सतत करोना रुग्णांच्या सहवासात राहून डॉक्टरांची झाली आहे याची जाणीव ठेवणे फारच आवश्यक आहे आपण थाळ्या कोणासाठी वाजवल्या हे येवना आपल्या लक्षातही राहिलेले नाही हे सत्य असले तरी डॉक्टरांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्या सामाजिक आरोग्यास अपायकारक आहे ते साध्य होताना दिसते आजारी डॉक्टर वाढले तर त्यातून आजारी व्यवस्थेचे दर्शन घडेल आणि ते अयोग्य ठरेल विद्यार्थी मित्रांनो करोना जो करोना महामारी जे आहे ते जगामध्ये तसेच आपल्या भारत देशामध्ये बऱ्याच प्रमाणामध्ये आपले नुकसान झालेले आहे पण जे आरोग्य कर्मचारी किंवा डॉक्टर जे आहेत त्यांच्यासाठी सरकारने अद्यापपर्यंत जे आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक खर्च करते ते किमान पाच टक्के तरी करायला पाहिजे जर ते केले नाही तर डॉक्टरांचे जे आरोग्य आहे ते अत्यंत धोक्यात येऊ शकते दुसरा आणि महत्वपूर्ण लेख जो आहे शूद्रातिशूद्रांमधील नवशिक्षितांचा उदय वर्णव्यवस्थेतील या स्वामी सेव सदृश्य संबंधाच्या आधारे जाती समाजातील शोषण आणि शासनाच्या सत्ता संबंधाची रचना 
उभी राहिलेली होती सामाजिक सत्ता व दर्जा यांची श्रेष्ठता प्राप्त करण्यासाठी पेशवाईत जाती उन्नतीचे संघर्ष झाले पुढे ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर या जाती संघर्षाचे स्वरूप बदलले असले तरीही याच काळात निम्न जातीतील शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नातून जाती संघर्षाचा वारसा सोबतच घेऊन बहुजनातील नवशिक्षितांचा उदय आले ते कस तर विद्यार्थी मित्रांनो जे आपल्या इथे वर्णव्यवस्था किंवा शूद्र अतिशूद्र जो प्रकार आहे तो बऱ्याच काळापासून इतिहास पूर्व काळापासून चालत आलेला आहे तो आज काही प्रमाणामध्ये थांबलेला आहे पण बऱ्याच ठिकाणी आजही चालतो मध्ययुगीन महाराष्ट्रात राजकारणामागे वर्णविचाराची एक चौकट काम करत होती जातीचे स्थान आणि अधिकारभेद चतुवर्णातील अधिकारभेदांच्या प्रारूपाच्या आधारे निश्चित केले जात होते वर्णव्यवस्थेमागे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या तीन वर्णांना द्विज म्हणून विशेष अधिकार होते तर शूद्र यांना अद्विज म्हणून अधिकार विहीन होते वेदका वेदशक्तीचा विदे विद्येचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार शूद्रांना नव्हता ब्राह्मणवादी द्विज वर्णाकडे पालकाची म्हणजे शूद्रांवर स्वामित्व गाजविण्याची सत्ता होती तर शूद्र वर्णांकडे पाल्याची म्हणजेच अन्य तीन वर्णाची सेवकाची भूमिका होती तर वर्णव्यवस्था या स्वामी सेवक सदृश्य संबंधाच्या आधारे जाती समाजातील शोषण शासनाच्या सत्ता संबंधाची रचना उभी राहिलेली होती त्यामुळे जातीच्या सत्ता कारणात वर्ण प्रारूपाला आणि त्यातूनही शुद्र संकल्पनेला महत्व प्राप्त झाले शुद्रकारांनी शुद्र या संकल्पनेचा अवलंब जाती व्यवस्थेच्या नियमांसाठी केला ब्राह्मण व शुद्र असे दोनच वर्ग कलियुगात नांदत असल्याचे जाहीर करून शुद्धता आणि श्रेष्ठता दर्शवणारा वेदकोत्ताचा अधिकार केवळ ब्राह्मणांचा जातीपूर्वता सीमित करण्याचा प्रयत्न केला धर्मग्रंथांनी शूद्र या संकल्पनेचा प्रतिकात्मक वापर केला जात लिंग भावनात्मक अंकितता दर्शविणारा समुदाय कल्पनांना शूद्र प्रतिमेच्या छायात त्यांनी उभे केले त्यातून लिंगभावाच्या उतरंडीत निम्न स्थळी असलेल्या स्त्रियांना वर्ण उतरंडीत निम्न स्थानी ठरविलेल्या शूद्रांच्या सानिध्यात उभे केले गेले शूद्रांप्रमाणे स्त्रीय अधिकार विहीन व अंकित असल्याने सांगण्यासाठी शूद्र स्त्री शूद्र या द्वंद्वस्वासाची योजना करण्यात आली शूद्र या संकल्पनेच्या सहाय्यानेच वर्ण बा अशा अस्पृश्य जातीच्या निर्देश धर्मशास्त्रांनी केला अस्पृश्य जातींना निर्देशित करण्यासाठी अतिशूद्र ही संज्ञा त्यांनी वापरली पेशवाईतील जाती संघर्ष विद्यार्थी मित्रांनो आपण बऱ्याच वेळेस पाहिलेला आहे पेशवाईमध्ये सुद्धा जाती संघर्ष चाललेला आहे समाजातील सत्ता व दर्जा यांची श्रेष्ठता प्राप्त करण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नातून अठराव्या शतकातील महाराष्ट्रात जाती नृत्याचे संघर्ष आकारायला आले अशा संघर्षात जाती नृत्यासाठी आसुरलेल्या जाती वर्णश्रेष्ठत्वाचा दावा करताना दिसतात ब्राह्मण क्षेत्रिय यांच्या वर्णश्रेष्ठत्वाचे प्रतीक असलेले वेदोक्त विधीचा अधिकार त्या मागताना दिसतात मुख्यत राजकीय व आर्थिक सत्तेच्या परिघात वावरणाऱ्या जातींनी वर्णश्रेष्ठत्वाचे असे दावे केलेले दिसतात कारकुनी व्यवसायात ब्राह्मणांशी स्पर्धा करण्याच्या करणाऱ्या चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभू जातीने क्षेत्रिय म्हणून वेदोक्ताचा अधिकार मागितला तर थोडीफार संपन्नता मिळवल्याने देवज्ञ सोनारांनी ब्राह्मण असल्याचा दावा करून वेदोक्ताचा अधिकार मागितला कर्मठ धर्मशास्त्रज्ञांची कास धरताच पेशव्यांनी या दोन्ही जातींचे दावे साप नाकारले होते खरे तर वर्ण जाती उन्नतीच्या प्रयत्नांना वाव देणारे धर्मशास्त्राचे काहीसे उदार अर्थ त्या काळात प्रचलित होते शूद्र कमलाकर या ग्रंथ धर्मामध्ये ग्रंथामध्ये कमलाकर भट्टाने ब्राह्मण व शूद्रांव्यतिरिक्त अन्य द्विजवर्णांची समुदाय कलियुगात नांदतात अशा भूमिका घेतली होती वेदकताची परंपरा सुटलेल्या समुदायांना शुद्ध करून पुन्हा क्षेत्रिय करण्याची सोय प्रस्तावित केली होती कमलाकर भट्टांच्या पुतण्यांचे पुतण्याने म्हणे गागा भट्टांने त्यांच्याच आधार घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे क्षेत्रियत्व व चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभूंच्या क्षेत्रिय म्हणून असलेल्या वेदोक्ताचा अधिकार शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकावेळी मान्य केला होता वेदोक्ताचा विशेष अधिकार बाळगणाऱ्या ब्राह्मणांना हा निर्णय अर्थातच मान्य नव्हता पेशवाई त्यांनी त्याविरोधात पेशव्यांकडे तक्रारी केल्या नारायणराव पेशव्यांनी त्यांची दखल घेऊन प्रभूंना वेद प्रभूंना वेदोक्तांचा अधिकार नाकारणारा 
निवाडा दिला निवाड पात्रात ब्राह्मण जातीच्या आरू करून त्यागाविषयी आणि ब्राह्मण श्रेष्ठत्व मान्य करणारी तेवीस किमी आदेश दिली गेली धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता एकवटल्यामुळे पेशवाई कर्मकांडी नैतिकता वाढली जात पितृ सत्तेच्या नियमाची कठोरता वाढली ब्राह्मण श्रेष्ठत्वाची भावना सुद्धा वाढीस लागली वेदोक्ताचा विधी ब्राह्मण जातीपुरता सीमित करण्याचा प्रयत्न त्यातून झाला थोरल्या शाहूंच्या मृत्यूनंतर साताऱ्याच्या राजघराण्यास वेदोक्ती विधी बंद करून पूर्णोक्त विधी सुरू करण्यात आली शुद्र या संकल्पने भोवती झालेल्या राजकारणातून अधिकार विहीन शुद्रातिशुद्र जातीचे व स्त्रियांचे गुलामीचे पाश अधिक आवळण्यात आले त्यांच्या शोषण पिढीला स्वाभाविक व आवश्यक ठरविण्यात आले जाती व्यवस्थेच्या उतरंडीतील विषमता व शोषणामुळे शुद्रातिशुद्र जाती संघर्षाला बहुपेढी स्वरूप प्राप्त झाले त्यात बहुतेक स्वरूपाचे संघर्ष सुद्धा होते बलू त्यांच्या विषम विनिमयातून विनिमय संवादातून आकारला आलेले संघर्ष होते राजसत्तेचा अतिविक अतिक्रमणाविरोधीत शेतकरी कारागीर व दलित जातींचे संघर्ष होते ब्राह्मणी संस्कृतीत परिघात जाती उतरंडी अंगी करत जातुन्यातेचे संघर्ष होते ब्राह्मणी प्रतिकांचा उलटफेर करणारे प्रतिसंस्कृतीचे संघर्ष होते आणि भक्ती संप्रदायाच्याही मुशे एकंदरीत जाती संघर्षाचा वारसा जो आहे तो बऱ्याच काळापासून चालत आलेला आहे वसाहत काळातील वर्गसंस्थेच्या उदयामुळे जाती व्यवस्थेला काही बदल घडले मात्र गटांतर्गत विवाहावर एंडोगामी आधारलेला जातीचा सामाजिक पाया मात्र आढळपणे टिकून राहिला परिणामी अठराव्या शतकातील पारंपरिक बुद्धिजीवी जातींमधील संघर्ष मागच्या डावावरून पुढे वसाहत काळातील चालू लागले ब्राह्मण व प्रभू जातींमध्ये उभा राहिलेल्या वेदोक्ताचा संघर्ष पुन्हा प्रगट होत राहिलाच पण ब्राह्मण जाती पोटजातीमध्ये श्रेष्ठत्व व हितसंबंधाचे संघर्ष पुन्हा अवतीर्ण झाले पारंपरिक बुद्धिजीवी जातींमधील जाती संघर्षांना वसाहत काळात नवे संदर्भ प्राप्त झाले एक तर जाती संघर्षाच्या वारशाला इतिहास आणि मानवशास्त्राच्या अभ्यास पद्धतीची जोड मिळाली जातीच्या अस्तित्वाला व शुद्धतेला प्राचीन आर्य अनार्य वंशिक परंपरेप्रमाणे पारखून घेण्याची प्रवृत्ती त्यातून अंगी करायला गेली दुसरे म्हणजे या जाती संघर्षांना वर्ग स्पर्धेचा संदर्भ प्राप्त झाला इंग्रजी शिक्षण घेणे व त्यातून प्राप्त होणाऱ्या नोकऱ्यांच्या व्यवसायांच्या क्षेत्रात आघाडी घेणे अशी स्पर्धा सुरू झाली त्यातून जाती पोटजातींचे आत्मभान अधिक उग्र व जातीद्वेष अधिक धारदार होत गेले एकीकडे ही वर्गोन्नतीची स्पर्धा जाती संघर्षांना चालना देणारी असली तरीही दुसऱ्या बाजूने वर्गभान नवशिक्षिकांना वैश्विक जाण देत होते आणि वर्गीय हितसंबंधाने एकजुटीने उभे करत होते हे वर्गीय मुशीतले जातीभान त्यांना पोटजातीतले संघर्ष लिपण्यास उद्युक्त करत होते त्यामुळे नवशिक्षितांची जाती संघर्षातील भूमिका दुपटी राहिली वसाहतवादी सत्तेच्या स्थायित्वासाठी वरिष्ठ जात वर्गांना शिक्षण देण्याचे धोरण ब्रिटिशांनी अवलंबले निम्न जातीयांच्या शिक्षणाकडे त्यामुळे सरकारे अक्षम्य दुर्लक्ष केले क्वचित प्रसंगी शुद्र जातींच्या शिक्षणासाठी उच्च जातींची नाराजी सहन करण्याची तयारी सरकारने दाखविली परंतु अस्पृश्यांना शिक्षण देण्याची हिंमत त्यांनीच दाखविली नाही अठराशे छप्पन मध्ये धारवाड मधील इलुबीन नारायण या महार जातीतील मुलाने मराठी शाळेत प्रवेश देण्यासाठी केलेला अर्ज सरकारने त्यामुळे सुरुवातीला मान्य केला नाही तीन प्रकारचे प्रतिसाद पुढे निगेटिव्ह बोर्डामार्फत निम्न जातींना शिक्षण देण्याचा सरकारचा व मिशनऱ्यांना मिशनऱ्यांच्या प्रयत्नांतून शुद्र जातींना अत्यल्प नवशिक्षिकांचा उदय येऊ लागला एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात त्यांच्या संख्येत धीम्या गतीने वाढ होत गेली अठराशे एक्क्याऐंशी मध्ये कॉलेज शिक्षण घेणारे ब्राह्मण सहासष्ट पॉइंट एक होते टक्के होते तर शुद्रातिशुद्र पाच पॉइंट सात टक्के होते माध्यमिक शिक्षणात ब्राह्मण पन्नास टक्के तर शुद्रातिशुद्र सोळा पॉइंट एक टक्के प्राथमिक शिक्षणात छत्तीस पॉइंट आठ टक्के ब्राह्मण तर शुद्रातिशुद्र चौतीस पॉइंट पाच टक्के हे होते निम्न जातीतील अल्पशिक्षणामुळे अर्धशिक्षित साक्षरांना शुद्रातिशुद्राची बुद्धिजीवी होण्याची जबाबदारी पत्करावी लागली जातीच्या भौतिक तणावांच्या व शुद्र संकल्पनेमुळे येणाऱ्या हीनतेच्या व अपमानाच्या अनुभवात शुद्रातिशुद्रांमधील नवशिक्षिकांना येत होता सावकारशाही पुरोहितशाही व नोकरशाही मधील ब्राह्मण वर्चस्वामुळे शुद्रातिशुद्र जाती 
पुरत्या नागविल्या गेल्या वास्तव त्यांना खूपच होते त्यातच शिक्षणाच्या आणि वर्गीय उन्नतीच्या क्षेत्रात ब्राह्मण वर्चस्वाचा सामना करावा लागत होता वर्ण जातीचा श्रेष्ठत्वाचा दंभ बाळगणाऱ्या आणि पेशवाईतील शूद्र धर्मत्वाचा तत्वाला कवटळणाऱ्या ब्राह्मणांच्या विरोधास विरोधाचे भान त्यामुळे त्यांच्यामध्ये विकसित होत राहिले ब्राह्मण वर्चस्वाच्या या स्थितीतील तीन प्रकारचे प्रतिसाद शूद्रातिशूद्र नवशिक्षिकांना दिले पहिला प्रतिसाद अर्थातच ब्राह्मणी प्रभुत्वासमोर शरणागत होण्याचा होता दुसरा प्रतिसाद हा मध्यमवर्गीय दुसरा प्रतिसाद हा वर्गीय उन्नतीसाठी जातुन्यतीचा प्रयत्न करण्याचा होता तर तिसरा प्रतिसाद हा वर्ण जातीनियतीची संधी शूद्रातिशूद्र शूद्र जातींची मुक्ती घडून घडू न घडू शकणार नाही या भूमिकेतून जाती विद्रोह करणारा होता असे संपादकीय व्हिडिओ पाहण्यासाठी टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा